pessoal, vou mostrar nesse vídeo como é que a gente constrói um filtro é, para a gente utilizar para filtrar aí sinais de sintéticos, tipo senoides, cosenoides e variações, e também para filtrar sinais de áudio, músicas, é, gravação de voz e diversos outros ruídos aí que vocês queiram filtrar. Então aqui está um, um, um comando simples né, para a gente gerar um filtro. A gente pode automatizar isso aqui né, um pouco melhor, fazendo uma programação, né? Que a gente pode ver num outro vídeo. Mas basicamente o que a gente precisa? A gente precisa definir a ordem do filtro. Nesse caso aqui eu coloquei uma ordem 4, mas você pode digitar os valores aqui que você quer. Uma frequência de amostragem. No caso aqui eu coloquei 1000. Mas você pode pegar essa frequência de amostragem direto do sinal que você está lendo. Por exemplo, um áudio, alguma coisa. Já vem com o sinal de amostragem, você pode utilizar o mesmo. Definir os limites né, do filtro. Frequência de corte inferior, caso você estiver trabalhando com pasta baixa ou pasta alta, você pode colocar somente esse valor, zerar o segundo. Caso você esteja trabalhando com o filtro pasta baixa ou rejeita faixa, você pode determinar aí um outro valor para a frequência de corte superior. Calculando o filtro aqui, né? os filtros podem ser pasta baixa, vou usar LP, pasta alta, usar HP, pasta baixa, DP, e rejeita a faixa SD. Os filtros podem ser elípticos, então utiliza a palavra elipse, Butterworth, Butch, Chub Chub, Chub 1 ou Chub 2. Então aqui está o cálculo do filtro, né? HZ, um filtro do tipo IR, resposta impulsiva infinita, ordem do filtro, PDF para pasta baixa, pasta flat, pasta alta, rejeita a faixa, o formato do filtro, né? no caso aqui, a equação que vai reger esse filtro, de tipo elíptico, frequência de corte 1, frequência de corte 2 e as limitações aqui do nosso filtro. Aqui embaixo a resposta em frequência do filtro, utilizando aqui o comando RETTRACK, e depois plotando a resposta desse filtro aqui numa imagem dupla. Então a gente vai ver como é que vai funcionar isso. Primeiro eu vou colocar aqui, por exemplo, um filtro de ordem 2. Frequência de corte em 100, então aqui vai ser zero. Quero um filtro pasta baixa, low pass. Então os outros parâmetros eu não preciso mexer. Apertei play ali, salvar e executar. Então ele traz para mim aqui a resposta em frequência na magnitude, né? Quantos dB aqui ele está diminuindo. Vê que nosso filtro é de 100, só que ele cortou lá em... Tipo, ele, o ponto mais baixo dele foi em 250, 260 aproximadamente. Depois ele volta a ter um ripple aqui, uma subida. É, e aqui a resposta dele em fase, né? A resposta de acordo com a mudança de fase do sinal. Vamos mudar ele um pouco, vamos colocar aqui o filtro de ordem 7, por exemplo. Vou salvar e executar. Ainda passa baixo. Vê que ele já mudou um pouco aqui é o, o formato desse filtro. Ele tem aqui uma primeira queda. Tem mais uma queda e depois ele estabiliza aqui com uma determinada valor em dB até ele zerar lá próximo dos 500. a resposta dele aqui na mudança de fase. Vamos baixar aqui para uma ordem 4, só para a gente ver aqui a diferença. Das respostas de acordo com a ordem do filtro. E aqui um filtro de ordem 4, ele corta mais... Ele tem uma grande queda aqui próximo de 100. E depois mais uma queda, né? um ripple aqui na saída. E aqui está a minha resposta dele, a variação em frequência. Se eu quiser um filtro pasta alta, só mudar para HP. 
executar novamente. Ele vai plotar em cima. Aqui. Fechar isso aqui, executar novamente. Então tá aqui meu filtro parcial. Vê que ele tem uma queda de 20 dB aqui. Filtro parcial. Se eu quiser projetar um filtro aqui do tipo pasta faixa, só colocar o BP, né, bypass, executar, então ele está pegando aqui de 100 até o 500, ficou limitado aqui a minha passagem, Vamos botar aqui um limite menor, para não ter que mexer em outro parâmetro. Então, para 300. Para ele ficar aqui mais dentro da minha figura, que eu limitei aqui o meu, meu eixo a 500. Então, de 100 a 300, ele faz o corte. Vê que ele está abaixo de 20 dB aqui de atenuação. Vê que ele não tem atenuação nenhuma. E eu posso montar ele do tipo rejeita faixa. E vai. Opa! FB. E vai trazer aqui o meu filtro rejeita faixa. Que vai ser o inverso do pasta faixa. Então ele não tem nenhuma atenuação nesses pontos. E tem uma atenuação de 20 dB aqui na região escolhida. É. Então, aí no próximo vídeo eu vou mostrar a aplicação desses filtros né, em cima de sinais sintéticos e sinais de áudio. Bom pessoal, para quem chegou até aqui, né, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que sigam o canal, né, se inscrevam, curtam né, os vídeos, compartilhem né, se acharem ele interessante. Visitem o blog tendendoinfinito.com. E é isso. Até a próxima.